اهلا بكم في جورجيا احنا النهاردة في مدينة برجومي ودي بعيدة ساعتين عن تبليسي عاصمة جورجيا الحقيقة المدينة هنا مشهورة جدا بالاماكن الطبيعية وكمان مشهورة لان اشهر انواع المياه المعدنية وحتى انا لقيتها في اوكرانيا اسمها برجومي لانهم بيستخرجوها من عيون المياه اللي موجودة في المدينة دي فاحنا قلنا النهاردة نيجي نصور لكم اهم الاماكن اللي ممكن تشوفوها في المكان ده فكمل الفيديو للاخر وزي ما انتم شايفين يا جماعة مصدر الماء اللي ورانا ده ده جاي من المكان اللي الماء بتاعت شركة برجومي بتاعت الماء المعدنية دي بتاخدها منه بس زي ما انتم شايفين الماء دي ما حصلهاش معالجة فطبعا الحقيقة انا جربتها بتحتوي على عملاح عالية جدا وطبعا مش معتاد بالمرة بس طبعا زي ما انتم شايفين المكان برضو حواليها الناس حتى بيبيعوا ازايز ماء فاضية عشان الناس تقدر تشتريها وتملى ماء من المكان ده احنا دلوقتي يا جماعه فوق فرع نهر كوره ده فرع النهر اللي موجود هنا في مدينه بروجومي وده بيفصل المدينه لجزئين وطبعا وانت واقف هنا الفيو حلو جدا على الجبال زي ما احنا شايفين واحنا عارفين المدينه بتتميز بالمناظر الطبيعيه بشكل عام والناس هنا بتحب تيجي عشان تعمل صور حلوه جدا وزي ما انتم شايفين يا جماعه ده الفيو على المدينه من اعلى تله موجوده هنا في المدينه وطبعا زي ما انتم شايفين في الخلفية موجود فيه المدينة وفي طبعا فرع نهر كورة اللي موجود هنا في المدينة والجبال طبعا مالية الخلفية ورانا لان هنا الطبيعة في المدينة هنا رائعة جدا وانت ممكن تقضي يومك كله بس قاعد بتتفرج على الفيو ده وبتاخد احلى صور طبعا في المكان المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي يا جماعة دي قلعة جورجيا دي موجودة على اعلى تلة موجودة هنا في المدينة في مدينة بروجومي وطبعا زي ما احنا عارفين القلعة دي كانت موجودة منذ العصور الوسطى لكن طبعا هي اتدمرت معظمها واللي احنا موجودين فيه دلوقتي هي البقايا بتاعتها لان طبعا هي كانت نقطة حماية في المدينة دي ومرت عليها حروب كتير فطبعا هي معظمها اتدمر لكن طبعا المكان ده لازم تشوفه لما تيجي المدينة النهارده هناكل خين كالي ده من اشهر الاكلات الجورجيه فهناكل ونكمل يومنا بصوا يا جماعه الخين كالي ده بيتاكل ازاي هو عباره عن عجينه جواها كده صوص طعمه حلو جدا ولحمه فانت بتمسكها بايديك طبعا وبتفتح البتاعه دي وبعدين بتشرب الصوص اللي موجود جواه طعمه حلو تقريبا الصوص ده احلى حاجه في الموضوع بس بعدين بقى تاكل العجينة دي باللحمة اللي جواها بقول انا وشافة واللي ورانا دي يا جماعة دي الحديقة المركزية في مدينة برجومي ودي رسم دخولها اتنين لاري يعني تقريبا باقل من واحد دولار وطبعا تقدر تستمتع بوقتك جوه وتاخد صور حلوه جدا وكمان في مجموعه مشهوره جدا من مجموعه النباتات اللي موجوده هنا في منطقه القوقاز فاحنا هندخل نبص على المكان مع بعض الحديقه هنا يا جماعه مساحتها كبيره وفيها حاجات كتير يعني هي فيها مناطق كتيرة للالعاب الاطفال وفي منطقه للالعاب الرياضيه لو حد حابب يلعب رياضه هنا فالمكان كبير وفي نفس الوقت فيه كافيهات ومطاعم بس اللي عرفت ان معظم المطاعم والكافيهات دي بتبقى مقفوله في الشتاء لان ما بيبقاش فيه سياح كتير في المكان هنا يا جماعة المدينة هنا مش كبيرة لكن كويس هنا ان في شوية شمس لان الحقيقة هناك في العاصمة في امطار مستمرة دايما ودرجة الحرارة النهاردة اربعة فاحنا هنشرب حاجة كده عشان نقدر نكمل اليوم وطبعا يا جماعة لو حد هيقعد هنا في المدينة اكتر من يوم من ضمن الاختيارات الاوتيل اللي موجود ورانا ده كراون بلازا ده احسن اوتيل موجود في المدينة لكن طبعا هو ده من اغلى الاختيارات لكن طبعا في هوستلز برضه موجودة في المدينة لكن بشكل عام احنا قلنا المدينه هتحتاج يوم واحد كفايه عليها، لكن طبعا لو انت هتقعد اكتر من يوم في مكان حلو جدا على بعد نص ساعه من هنا اسمه فيديا ده عباره عن مكان عباره عن كهف كبير كده كان فيه عباره عن جهوف صغيره للرهبان زمان، كان فيه حوالي الاف الاوض، لكن دلوقتي المتبقي منهم حوالي 300 اوضه بس، لكن المكان ده شيق جدا لعشاق زياره الاماكن التاريخيه دي. احنا دلوقتي يا جماعه ماشيين في اهم شارع سياحي في مدينه برجومي. اللي هو اسمه شارع 9 ابريل 
طبعا الشارع ده هو اهم مقصد سياحي هنا في المدينة لان طبعا في كل البازارات وكل الشوبس اللي السياح بيحتاجوها ان هم يشتروا منهم تسكرات او الملابس الجورجية او الحاجات دي كلها بس طبعا انا نصحت لكم المكان هنا غالي جدا فانتوا في تبليسي في اماكن هتكون ارخص بكتير ان انتوا تشتروا نفس الحاجات منها فانا نصحش حد ان هو يشتري من هنا وطبعا هنا في محلات كتير طبعا بتبيع الواين الجورجي اللي هو مشهور جدا طبعا وده بيبقى يعني مصنوع في البيوت كده يا جماعة يكون فيديو النهاردة من مدينة بورسومي في جورجيا خلص والحال المدينة دي رائعة جدا والمناظر الطبيعية اللي فيها رائعة بجد فأي حد يجي في جورجيا فأنصحه طبعا أنه هو يزور المدينة دي ولو مش مشتركين في القناة انزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان تتابعوا معنا رحلتنا في جورجيا وتتابعوا معنا كل الرحلات الجاية وعملوا لايك وشير للفيديو ده عشان يوصل لناس أكتر وأشوفكم في الفيديو الجاي سلام